Au sommaire de votre journal ce soir, le collège de Soula Makoya au bord de la crise de nerfs. L'établissement scolaire est le théâtre de violents affrontements entre élèves. Une situation dénoncée par les enseignants qui ont exercé ce matin leur droit de retrait. Nous y reviendrons. Il y a un an, des barrages s'élevaient un peu partout en Guyane pour dénoncer la misère sociale. Alors, ministre des Outre-mer, Eric Barrette avait été dépêché ici afin d'apaiser les tensions. Celle qui a présenté ses excuses aux Guyanais revient sur cette période. Enfin, nous ferons la connaissance de la nouvelle monnaie locale, le Quack. 74 ans après avoir perdu le privilège de battre notre pro monnaie, la Guyane peut s'enorgueillir de nouveau de ce mode de paiement. Des images à découvrir dans votre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale que vous pouvez aussi regarder sur Facebook en direct. Plus d'une semaine après le début du conflit opposant la direction de la mairie de Cayenne à ses employés, une réunion de médiation se tient en ce moment au service technique de la ville de Cayenne. Un ultime point bloquant empêche la sortie de crise. Nous vous tiendrons bien entendu informés des suites de cette affaire dans nos prochaines éditions. À l'instar des employés de la mairie de Cayenne, les salariés de la CETAG installés à Grand Santi sont en grève depuis ce matin. Malgré les propositions de la direction, les membres de l'UTG dénoncent une scène, une scène de négociation et maintiennent leur position. Ce climat de tension trouve écho au sein du collège sous la Macouria. Ce matin, le corps enseignant a observé un mouvement de débrayage en réponse à la montée de violence qui sévit dans l'établissement scolaire. Jonathan Lario s'est rendu sur place. Ce matin, les grilles du collège Antoine Silver Félix de Soula sont restées fermées. Sur le portail d'entrée, un écriteau qui annonce la clôture de l'établissement pour la journée. Une mesure nécessaire entreprise par le personnel enseignant qui a vécu une situation de violence vendredi dernier. Selon le syndicat CFDT-CDTG, la réunion est importante, mais ils estiment que ce n'est pas aux enseignants de trouver des solutions. Le cadre des solutions doit redescendre. Il relève du pilotage académique, voire du pilotage territorial avec l'accompagnement le, le, de la préfecture, qui, bon, soit dit en passant, mobilise tout de même beaucoup de, de moyens. Mais c'est sûr que ce n'est pas dans les établissements que les solutions se trouvent. Euh, nous sommes en responsabilité inversée. La, la, la responsabilité de trouver des solutions, de trouver un cadre d'évolution favorable et d'accompagnement des équipes, c'est bien au, au, au rectorat qu'il est. Suite à des bagarres récurrentes, une autre donnée rend la situation assez délicate. Les enseignants craignent une ghettoisation du collège. En effet, celui-ci n'accueillera à la rentrée que les élèves du bourg de Soula. D'abord, la carte scolaire a été modifiée. Donc euh, s'il y avait un peu de mixité euh, géographique, euh, des élèves, euh, il, il y en aura moins, puisque les élèves de Montsinéry et la route euh, iront à Justiazine. Donc c'est une difficulté, euh, nous arrivons vraiment sur un collège de secteurs, entre guillemets, deux zones. Et d'autre part, donc, comme pour les autres collèges, la DGH s'annonce euh, insuffisante. On est à deux doigts d'un collège, euh, pour parler vrai, on est à deux doigts d'un collège qui pourra être qualifié de ghetto euh, rapidement si rien n'est fait. Les cours devraient reprendre dès demain, mais la grogne générale ne s'arrêtera pas là. Un compte rendu de la concertation devrait être remis au rectorat dans les plus brefs délais. Ça ne vous a pas échappé, il y a un an, jour pour jour, le lundi 20 mars 2017, les premiers barrages s'érigeaient en Guyane. Afin de marquer l'anniversaire de ce mouvement social qui a profondément marqué notre territoire, nous présentons une série d'interviews des acteurs et témoins du mouvement se souviennent. Première personnalité à se livrer à cet exercice, Zadka Saint-Auris, porte-parole du mouvement. Bonsoir, M. Saint-Auris. Bonsoir. Avant d'échanger, je vous propose de regarder ensemble une interview d'Erika Barrett, qui était venue en Guyane à cette époque. Et puis après, on échangera autour de cette interview. Ok. Je vous remercie. Un reportage d'Éric Dupuis. Erika Barrage a retrouvé son bureau de l'Assemblée nationale. C'est l'une des rares anciennes ministres des gouvernements Hollande à avoir été réélue. Et pour ce deuxième mandat, elle a quitté la commission des affaires économiques pour celle des affaires sociales. Je pense que sur ce mandat, c'est essentiel de le faire. C'est dans la continuité du premier travail et c'est en cohérence. Ça fait vraiment l'action cohérente. Développement économique, développement humain, il faut que les deux se rencontrent. De retour sur son fauteuil de député, la réunionnaise de 50 ans utilise l'expérience de ses huit mois en tant que ministre, durant lesquels le conflit en Guyane aura été le point d'orgue de sa mission. C'est moi qui suis là, à ce moment-là de l'histoire, et c'est à moi euh, qu'on demande de régler ce que euh, 
Les autres n'ont pas pu le faire au niveau national comme au niveau local d'ailleurs. Le moment le plus fort à Cayenne pour l'ultramarine, c'est évidemment les excuses au nom de la République. C'est ce qui s'est passé dans la salle qui est le moment le plus intense parce que euh, lorsque j'ai décidé de le faire, j'ai décidé de le faire et puis il y a eu une expression d'affection en face alors que j'avais pendant tout ce temps eu beaucoup de colère et en face j'ai eu un moment d'affection et ça nous a permis de peut-être de connecter pour pouvoir travailler après. Une responsabilité qu'elle a prise seule car Erika Baric l'assure. Si elle devait donner les éléments de langage formulés par son cabinet, elle a souhaité tout au long des négociations donner le maximum de sa personne. Je l'ai vécu pleinement dans, ce, dans cette fonction institutionnelle, mais je crois que j'ai voulu vraiment garder aussi euh, un minuscule espace de liberté. Un an après, la réunionnaise n'est pas dans la majorité. Elle critique le gouvernement qui n'a pas remis en cause l'accord issu des négociations, mais à ce jour, n'a toujours pas inscrit de ligne budgétaire pour le financement des mesures annoncées. Bien sûr, je ne regrette mais vraiment rien du tout. Euh, je suis vraiment très heureuse de l'avoir vécu avec les Guyanais ce moment-là. Vraiment. Que pensez-vous de, des propos de la députée Barrett euh, Elle est dans la continuité de ce qu'elle disait effectivement à l'époque. Elle a présenté ses excuses et je crois que c'était vraiment important qu'elle puisse le faire à cette époque-là pour apaiser la situation qui était vraiment tendue dans la salle. Nous le disions tout à l'heure, cela fait un an. Quel bilan retirez-vous de, de cette année passée par rapport au mouvement et surtout à l'insécurité qui était votre ligne de, de lance ben, le bilan, je pense qu'il est un petit peu tôt pour faire un vrai bilan. De ce qu'on peut en dire, en fait, à, à aujourd'hui, c'est qu'on euh, est un peu dans le, dans le flou, peu importe le, le domaine. On a des informations sur, euh, sur des retombées, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe derrière. Euh, par contre, il n'y a rien de radical, si je, si je puis dire, qu'on puisse constater depuis, euh, depuis l'année dernière et... On sait que c'est quand même quelque chose qui est politique, administratif et qui demande du temps. Donc on verra dans les temps à venir ce que ça va donner. Vous attendiez quelque chose de radical suite, suite à ce mouvement ben, Vous savez, comme tout le monde, on a, on a, on a fait ce mouvement-là euh, en tant que contestation. On, je pense qu'on voulait des choses euh, qui se fassent assez rapidement. On nous a annoncé euh, des constructions euh, qui devaient démarrer... Euh, assez rapidement, les... on n'en est pas encore là. Euh... On voulait tous effectivement que ça se passe assez, assez vite dans des, délais... dans des délais très courts. Revenons à un fait d'actualité brûlante. Euh, votre association a publié dimanche une vidéo de soutien euh, au Maoré, vidéo qui totalise plus de 70 000 vues euh, ce matin et qui a été diffusée même au journal local de cette île, qui traverse une crise qui ressemble beaucoup à celle qui a frappé la Guyane il y a un an. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire cette vidéo bah, écoutez, ils sont un peu dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils se sont levés pour euh, combattre effectivement l'insécurité qu'il y a chez eux. On a vécu ça l'année dernière. On sait effectivement ce que c'est que entamer des négociations avec le gouvernement, euh, dans, surtout au niveau de ce qui peut se passer dans des salles. C'est que quelque chose qui est très tendu. On le voit justement sur, euh, euh, sur les journaux, les manifestants euh, qui sont effectivement à cran. Donc il était effectivement important pour nous de leur apporter effectivement une, une, une forme de soutien. C'est ce qu'on a fait par, par cette vidéo. Justement, je vous propose de regarder cette vidéo. Bonjour à tous nos frères à Mayotte. Nous sommes l'association Les Grands Frères en Guyane. On vous apporte notre total soutien. On sait quel genre de combat vous menez. Et on tient juste à vous dire que vous n'êtes pas seul. Ce sera long, mais ne lâchez pas l'affaire. Soyez simplement vigilants parce que les promesses, on en a vu plein. Derrière, on n'a pas vu beaucoup d'actes. Alors faites attention à ce que l'État vous promet et assurez-vous qu'il tienne ses promesses. Lâchez rien, on est avec vous. Guyane 2017, Mayotte 2018, l'association Les Grands Frères de Guyane, on vous apporte notre total soutien, on est avec vous. Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe, un seul combat, le même combat. La sécurité pour tous les dom-toms, c'est ce qu'on demande. Infrastructure, 
On veut que ça change, que l'État français investisse dans les dom-tom, arrête de nous donner des discours et ne rien faire. Merci. Bon Mayotte. Quel conseil vous souhaiteriez partager avec les Maorais, vu que vous avez un an de recul Beaucoup de calme. Beaucoup de calme. Euh, je le disais tout à l'heure, on voit qu'ils sont à cran, on était dans cette situation-là. Et les choses peuvent effectivement rapidement s'envenimer, euh, peu importe le côté. On l'a vu justement avec l'interview de, de Erika Barretz. Euh, après, c'est vrai que sur le, sur le moment, il faut faire. C'est un petit peu compliqué de euh, réfléchir dans de bonnes dispositions euh, parce qu'on a la population. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui attendent euh, des réponses de notre part, qui attendent effectivement de nous. Donc... Euh, Beaucoup de calme, de, de sérénité pour pouvoir réfléchir, essayer en tout cas de réfléchir dans de bonnes conditions. Que, que répondriez-vous à ceux qui pensent que cette vidéo est un moyen pour les grands frères d'occuper le devant de la scène euh, sans avoir forcément d'actualité euh, vraiment brûlante en ce moment La question n'est pas d'avoir une actualité ou pas. Euh, je vous l'ai dit, on a vécu ça l'année dernière, les tensions qu'il pouvait y avoir, que ce soit dans la rue ou à l'intérieur de la préfecture. C'est un simple de message de soutien. On l'a fait pour Mayotte, mais c'est l'ensemble des territoires français qui sont et qui peuvent de toute façon être concernés par ce problème d'insécurité. On a juste voulu, effectivement, aujourd'hui, c'est Mayotte qui est concerné, montrer, marquer justement le, le temps présent par cette vidéo et par ce, par ce soutien. En parlant de marquer, est-ce que vous avez des projets, des actualités, des choses qui vont se passer dans les jours à venir on a effectivement des choses de prévues et ça sera euh, publié sur notre page Facebook en temps et en heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Dans le domaine politique, la pêche illégale en provenance du Brésil, du Suriname et du Guyana serait trois à cinq fois supérieure à celle de la pêche légale des navires guyanais. C'est avec ces mots que le sénateur Antoine Caram a tiré la sonnette d'alarme ce matin lors d'une séance publique au Sénat. Découvrons ensemble son échange avec Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Depuis plusieurs années, la pêche illégale étrangère en provenance du Brésil, du Suriname et du Guyana perdure et s'intensifie dans les eaux guyanaises à tel point que l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, concluait dans un rapport de juin 2012 que la ressource halieutique était davantage exploitée par les navires étrangers, les captures illégales étant ainsi de 2,5 à trois fois plus importantes que la pêche effectuée par les navires guyanais. Le plan d'urgence mis en œuvre avec l'accord de Guyane a lui aussi prévu un soutien important à hauteur de 3,5 millions d'euros d'aides dédiées aux pêcheurs de Guyane. Par ailleurs, la France a signé un accord en novembre 2017 avec le Suriname sur la délimitation maritime depuis l'embouchure du Maroni, dont l'un des objectifs est justement de lutter contre le développement de la pêche illégale. Force est de constater que certaines dispositions pourtant protectrices ne sont pas appliquées en Guyane. Face à une situation qui reste chaque jour insupportable pour les pêcheurs guyanais, je souhaiterais avoir davantage de précisions, Madame la Ministre, sur les éléments suivants. S'agissant d'abord de l'accord signé avec le Suriname, pouvez-vous préciser de quelle manière celui-ci permettra-t-il de lutter plus efficacement contre la pêche illégale Ici, vous affirmez que le gouvernement est particulièrement mobilisé dans la lutte contre la pêche dite illicite, non déclarée et non réglementée, dite INN. Afin de lutter contre les incursions de navires de pêche non autorisés dans les eaux guyanaises, plusieurs opérations de police les des pêches ont été réalisées en 2017. La signature récente, vous l'avez dit, de l'accord de délimitation avec le Suriname permettra d'œuvrer en faveur de la lutte contre la pêche illégale au travers de missions conjointes de la police, à l'instar de ce que nous faisons bien sûr avec le Brésil, mais les modalités concrètes de sa mise en œuvre restent actuellement en discussion. Par ailleurs, dans le cadre des accords, et vous l'avez cité aussi, des accords de, de Cayenne d'avril 2017, la direction des affaires maritimes a renforcé euh, ses moyens spécifiquement consacrés au contrôle des pêches en triplant ses effectifs euh, dédiés et en dotant l'unité littorale des affaires maritimes, nouvellement créée, de deux moyens nautiques qui devront arriver euh, en mars et euh, en mai euh, prochain. 
Restez avec nous à venir dans votre journal. Une monnaie 100% locale qui fait son entrée chez nos commerçants. Et puis, direction la Guadeloupe pour une savonnerie euh, installée à Capester. Fait la promotion de la beauté par les plantes. Je vous le disais en titre, la monnaie locale baptisée Quack est disponible en Guyane. Créée par l'association Quack la Guyane, ces billets colorés rejoignent les 13 000 monnaies complémentaires déjà en circulation dans le monde entier, que ce soit dans l'Hexagone ou même plus près de nous au Brésil. Mais comment s'organisera cette économie parallèle Un sujet d'Ayodélé Germain. La tortue lutte qui pond ses œufs sur les plages de Guyane, l'histoire, la richesse de sa culture et son or représenté sur les cinq valeurs faciales de ses tout premiers couacs. Nicolas Quillot est le graphiste qui a réalisé ses dessins. On a voulu vraiment jouer sur analogie entre le, le couac, euh, donc le mot du billet couac, et le, la farine, le couac, les, les grains, les grains de couac. Donc on a voulu accentuer cette analogie. Euh, par clin d'œil, par amour aussi, avec le, en jouant avec l'or, montrer un, un objet qui est très peu coûteux, qui est beaucoup produit en Guyane, le coq, et l'or qui est le symbole de la, de la richesse guyanaise. Le concepteur est catégorique. Ces billets sont à l'épreuve des faussaires. C'est un billet qui est ultra sécurisé, notamment par deux points. Euh, on a ici un léger filet technique, en fait, un filet, euh, un filet de sécurisation. Les commerçants qui sont tous équipés d'un détecteur de faux billets, une lampe, à, une lampe bleue, une lampe à UV, euh, verront apparaître des, des légers traits, euh, comme des petits couacs, des petits traits comme ça, qui, qui montrent que le billet est vraiment unique. Donc c'est une technique euh, d'impression qui, qui est assez poussée. Donc on souhaite bon courage aux, aux éventuels euh, prétendants de la falsification. Ça va être très dur à falsifier, ils sont très sécurisés. Le couac est une monnaie locale, complémentaire et citoyenne. Elle ne vient pas en remplacement de l'euro. C'est en plus de l'euro, euh, on peut utiliser cette monnaie-là aussi. Euh, sur le territoire euh, qui est défini. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, on a des billets de 1, 2, 5, 10 et 20 couacs. Donc on a 5 billets. Mais en admettant que euh, voilà, vous ayez un billet de 10 couacs, mais que ce que vous achetez coûte euh, 9,50 euros, et que le commerçant accepte les couacs, bien sûr, vous allez lui donner ce billet de 10 couacs, mais pour vous rendre la monnaie, il n'aura pas le choix euh, que de vous la rendre en euros. Dans cette phase de lancement, 30 000 couacs seront mis en circulation auprès des 200 partenaires, entreprises, associations et particuliers membres de l'association Quack la Guyane. Le but affiché, renforcer l'économie circulaire qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. L'idée c'est aussi d'aller dans le sens de la valorisation des productions locales, des savoir-faire locaux. Donc C'est aussi bien pour des biens et des services qu'on peut, qu peut utiliser cette monnaie. Et aussi pour renforcer l'économie circulaire et les circuits courts de de production et de distribution voilà, et de, de recyclage. Voilà. Donc c'est une consommation qui est plus responsable d'un point de vue euh, environnemental. Le Quoi Guyanais rejoint la cinquantaine de monnaies locales qui existent en France telles que l'Éole à Brest, la Gabar à Tours ou l'Elef à Chambéry avec la particularité d'être la première monnaie locale complémentaire d'envergure régionale. Direction à présent la Martinique où nos collègues se sont penchés sur la place du Madras dans la culture de l'île aux belles fleurs. Attention, couleur. C'est joli, c'est coloré. Ça, ça me plaisait bien, je trouvais ça sympathique. Voilà, mais sinon, il y a, il y a plein de choses, effectivement. Mais j'ai déjà ramené du rhum. Cap à présent sur la Guadeloupe, où une savonnerie installée à Cap Esther fabrique gel douche, shampoing et beurre à partir des fruits. Une équipe de ATV Guadeloupe s'est rendue sur place pour assister à la fabrication d'un savon. Inspiré par son père, Charles, l'agriculteur devenu producteur, dirige une petite entreprise familiale fournisseuse de produits cosmétiques naturels à base de fruits locaux. Après avoir fait pendant plusieurs décennies la culture de fleurs, de, de bananes et notamment de roses, en fait mon père, depuis quand j'étais jeune, qui avait voulu faire de la diversification agricole, qui avait planté d'ailleurs à l'époque une avocaterie, 
il avait du mal à écouler la production, avait eu l'idée de faire de l'huile d'avocat. Moi, quand j'ai repris cette affaire, après le départ de mes parents, euh, j'ai conçu, donc j'ai fait une, une extraction par euh, presse. Nous avons donc ce résultat-là aujourd'hui et nos produits sont présentés dans la plupart des rayons parapharmaceutiques des grandes géophases et sont déjà très appréciés de la clientèle guadeloupéenne. En Martinique aussi, produire en Guadeloupe, c'est pas facile. Hein. Il faut importer euh, toutes les matières premières, tous les ingrédients, synchroniser tout ça. Des huiles, en passant par les gels douche ou encore le savon à base de plantes, tout est fabriqué directement dans cet atelier. C'est un complexe de quatre machines. Il y a un premier mélangeur euh, en haut qui permet donc de verser des bondillons que l'on reçoit, qui sont des matières premières extra, saponification d'huile de palme et d'amande de palme. Euh, dedans, on incorpore euh, donc nos huiles pour surgraisser les savons, ainsi qu'un petit peu de colorant et de parfum, puisque le parfum est quelque chose de très important pour les savons. Et ensuite, cela tombe dans un lamineur qui écrase, permet de faire pénétrer les ingrédients dans, dans la matière première. Ensuite, il y a un extrudeur, une barre de savon qui sort, que l'on découpe, que l'on met en poids et que l'on met sur des traits à sécher qu'on va emballer sitôt après la fabrication terminée. La savonnerie, spécialiste de l'huile vierge de coco ou encore d'avocat, peut produire en trois jours environ 8000 de ces savons au senteur local, fabriqué artisanalement au jardin de Saint-Sauveur à Capesterbello. C'est la fin de cette édition, mais avant de refermer le journal, rappel des principaux titres de ce 20 mars. Le collège de Soula Macroya au bord de la crise de nerfs. L'établissement scolaire est le théâtre de violents affrontements entre élèves. Une situation dénoncée par les enseignants qui ont exercé ce matin leur droit de retrait. Il y a un an, des barrages s'élevaient un peu partout en Guyane pour dénoncer la misère sociale. Alors ministre des Outre-mer, Erika Barret a été défauchée sur place afin d'apaiser les tensions. Celle qui a présenté ses excuses aux Guyanais est revenue sur cette période dans votre journal. Enfin, nous avons fait la connaissance de la nouvelle monnaie locale, le Quack. 74 ans après avoir perdu le privilège de battre sa monnaie, la Guyane peut s'enorgueillir de ce nouveau mode de paiement que nous vous avons présenté dans ce journal. C'était le journal de la rédaction qui se joint à moi pour souhaiter un excellent anniversaire à son rédacteur en chef. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. Desama ou Passa One Punet.